Ditemui selepas Majlis Angkat Sumpah, enam senator berkenaan melahirkan kesyukuran atas pelantikan mereka. Masing-masing menyuarakan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Justru ia merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang wajib dipikul dengan sebaik-baiknya. Sementelahan lagi, Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung telah memperkenangkan pelantikan ini dan telah disahkan di Dewan Negara pada pagi yang mulia ini. Kami mengharapkan sejumlah besar doa daripada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita bina sebuah negara yang aman damai. Well, to be very honest, I uh, like I said I'm very humble but of course very surprised uh, by the appointment. As you know, I'm not a politician, right? Uh, and you know, for me, uh, I'll do my best uh, to see what uh, we can do to help the country. I mean, we know these challenging times. Um, so like I said, I will start working today after the swearing in. Dan uh, sebagai timbalan menteri, saya amat Uh, ber, 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 teruja untuk membantu menteri saya Datuk Seri Rizal uh, Merikan untuk kita memastikan agenda pembangunan belia dan juga pemakasaan sukan negara terus berjalan uh, seperti biasa malah lebih baik lagi jadi saya anggap uh, uh, pelantikan saya yang diberi ini merupakan satu tugas yang yang berat uh, yang uh, kita kata mempunyai cabaran memandangkan uh, keadaan ekonomi sedunia yang uh, bergolak sekarang jadi saya akan uh, berusaha bekerja uh, sedai upaya uh, untuk memastikan uh, kesinambungan uh, MITI uh, dalam uh, usaha menarik pelabur pembangunan industri dan juga uh, memastikan kesejahteraan dan juga uh, kebajikan rakyat ini akan sentiasa terjaga. Jadi biarlah dan saya akan menggalas tugas saya dengan cara yang sebaik-baiknya uh, umum uh, pengetahuan bahawa pendidikan ini merupakan satu bidang yang cukup penting dalam uh, pembinaan masyarakat dan negara bangsa kita. Biarlah kita sama-sama berusaha untuk memastikan uh, tanggungjawab khususnya Kementerian Pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi saya melihat bahawa sejak ini adalah satu komitmen yang besar yang cuba ditunjukkan oleh kerajaan yang baru dibentuk ini di bawah pimpinan yang amat berhormat uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawasanya pembangunan negara ini juga harus dipaksikan kepada pembangunan yang lestari, menekankan kepada alam sekitar dan juga yang sumpama dengannya, bukan hanya bersifat fizikal semata-mata.